बिस्मिल्लाहमानीम सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद असलमकुम ए के एम एस अनल क्लसर पक्ष के सकल अभिभावक शिक्षार्थी एवं अन्न सकल जरा लाइव क्लस कर देखें तरह सबा के अभिनंदन और शुभेच्छा आशा करी तुम्हारा सबा भलो आचो सुस्थ आचो निरापदे आओ भलो आलहमदुल्ला देखो आज के तुम्हारे आलोच्य विषय हे बांगलेश आंचलिक सहयोगता द्वश अध्याय प्रयोजन तुम्हारा बी सामने रखते पर पृष्ठा नम्बर हो पचानब्बे पृष्ठा नम्बर पचानब्बे द्वश अध्याय बांगलेश आंचलिक सहयोगता बर्तमान आधुनिक जुगे को राष्ट्र स्वयं सम्पूर्ण नय प्रयोजन समस्या विभिन्न दिक्कत राष्ट्र और एक राष्ट्रे ऊपर निर्भरशील है तर प्रयोजन सम्पन्न करते विभिन्न राष्ट्र सहयोगार सहयोगित सम्पर्क गढ़े उठे और ये सब सहयोगता प्रयोजन के आंचलिक एवं आंतर्जा सहयोगतमूलक संस्थार उद्भव घटे एम ही एक आंतर्जा सहयोगतमूलक संस्था हे जिसघ ये जिसघ उन्नीस सौ चुहत्तर साल सतर सेप्टेम्बर से जिसघर सहयोगित संस्थार बांगलेश सदस्यपद लाभ कर विश्व शांति प्रतिष्ठार जो सहयोगतमूलक संस्थार सृष्टि है विभिन्न देश पारस्परिक सम्पर्क कल्याण साधन जो ये सहयोगतमूलक संस्था गढ़े उठे तालोले देख तेल हे बांगलेश कत साले जिसघर सदस्यपद लाभ कर उन्नीस सौ चुहत्तर साले सतर सेप्टेम्बर एगुल राष्ट्र हे तुम्हारे विभिन्न स्वार्थर कथा चिंता स्वार्थ माथाय रेखे तक तेष अन्न देश के सहाज्य सहयोगता थे ए रकम विभिन्न धरण सहयोगतमूलक संस्था रही है धरो शार्क आशियान यू जिसघ विभिन्न धरण आंतर्जा और आंचलिक सहयोगतमूलक संस्था देखते पाई तो देखो आधुनिक विश्वर को राष्ट्र स्वयं सम्पूर्ण नय आधुनिक विश्वर अनेक राष्ट्र एके अपर ऊपर निर्भरशील है समस्या एवं सहयोगार जो निजे समस्या एवं बिुदपूर्ण जे बिुद निजे मध्य बिुद मीमांसार जो हमें एक राष्ट्र अन्न राष्ट्रे ऊपर निर्भर हो जख देखा जो विभिन्न राष्ट्रे समस्या एवं प्रयोजन विभिन्न रकम हो विभिन्न जगह विभिन्न धरण देश हमें देखते पाई समस्या विभिन्न धरण है ये सब समस्या निजे निजे समाधान करा सम्भव नए यह सब समस्या समाधान जो एक देश और एक देश निर्भर करी जख प्रतिबी राष्ट्रगुलू निजे 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 सहाज्य सहयोगता कर तक अनेकटा ये समस्या समाधान होते समस्या समाधान करते राष्ट्रे सहयोगित भित सब राष्ट्र हे पारस्परिक कल्याण साधन एवं अर्थनैतिक सामाजिक तरह हे वाणिज्य सुविधार जो करब सुविधार जो एक राष्ट्र साधे सहजे विभिन्न धरण द्विपाक्षिक चुक्ति थी सहयोगार भित से द्विपाक्षिक चुक्ति सम्पन्न हो देखो तरा हे जौथ उद्योगे यब आंचलिक अर्थनैतिक एवं वाणिज्य बाधा समूह दूर करार्जन एक राष्ट्र और एक राष्ट्र के सहयोगता थे फले सकल पक्ष उन्नयन है उन्नयन सम्भव है तर देख आंचलिक सहयोगित क्षेत्र आंचलिक सहयोगित क्षेत्र आंचलिक सहयोगित विभिन्न धरण क्षेत्र रही है एसब क्षेत्र हे दिन दिन जुगे साथ मिली एसब क्षेत्र परिधि बृद्धि पा आंचलिक सहयोगित क्षेत्रगुल मध्य उल्लेख करते बर्तमान जे क्षेत्रगुल देखते पाई विभिन्न देश मध्य सेगल मध्य देखो कि की क्षेत्रगुल आखने लिखे आंचलिक सहयोगित क्षेत्र आंचलिक सहयोगित क्षेत्र प्रथम देखो शिल्प वाणिज्य निरापत्ता मदक प्रतरोध मदक और चूरा चालान प्रतरोध जालानी क्रीड़ा जो तथ्य प्रजुक्ति संस्कृति कृषि जलवायु स्वास्थ्य मानव सम्पद उन्नयन 
তাহলে হচ্ছে বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো কি শিল্প বাণিজ্য নিরাপত্তা জ্বালানি তথ্য প্রযুক্তি কৃষি পর্যটন ক্রীড়া মাদক ও চোরাচালান বিরোধ তারপরে দেখো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাগুলো অবস্থানগত সুবিধার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে ওঠে তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংস্থা হচ্ছে সার্ক বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মিলে গড়ে উঠেছে সার্ক বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মিলে গঠন করা হয়েছে সার্ক সার্কের পুরো নাম কি সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজনাল কোঅপারেশন সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজনাল কোঅপারেশন বাংলায় বলা হয় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বাংলায় কি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বাংলাদেশের উদ্যোগে উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে এই সার্ক গঠন করা হয় উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে এই সার্ক গঠন করা হয় এর সদস্য সংখ্যা হচ্ছে আট পূর্বে ছিল সাত পরে দুই সালে আফগানিস্তান যোগ হয়ে সার্কের সদস্য সংখ্যা হয় আট এই সদস্য সংখ্যাগুলো সদস্য দেশগুলোর নাম হচ্ছে বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত শ্রীলঙ্কা নেপাল মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান বাংলাদেশ ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান মালদ্বীপ ভুটান ও আফগানিস্তান তাহলে হচ্ছে সার্কের সদস্য সংখ্যা কত সার্কের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে আটটি তা কত সালে গঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্ক গঠিত হয় এর সদস্য সংখ্যা আটটি বর্তমানে আমরা মায়ানমারকেও সার্কের সাথে দেখতে পাই তবে সেটা হচ্ছে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসাবে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসাবে আমরা মায়ানমারকে সার্কের সাথে দেখতে পাই তবে এর প্রধান লক্ষ্য যদিও অর্থনৈতিক হয়ে থাকে তারপরে হচ্ছে সমাজ সংস্কৃতি তারপর বিভিন্ন বাণিজ্য সুবিধার জন্য আমরা মায়ানমারকে সার সার্কভুক্ত অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি সার্কের সদর দপ্তর কোথায় সার্কের সদর দপ্তর হচ্ছে নেপালের কাঠমান্ডু সার্কের সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডুতে তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মিলে সার্ক গঠিত হয় সার্ক হচ্ছে সাউথ অ্যাসোসিয়ে সাউথ অ্যাসোসিয়েশন সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজনাল কোঅপারেশন সার্কের হচ্ছে সংস্থাটির পুরো নাম হচ্ছে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজনাল কোঅপারেশন সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে এর সদস্য সংখ্যা আট আর পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হচ্ছে মায়ানমার আর এর হচ্ছে সদর দপ্তর কোথায় নেপালের কাঠমান্ডু সদর দপ্তর হচ্ছে নেপালের কাঠমান্ডু দেখো সার গঠনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রথম এক নাম্বার দেখো লিখেছি এখানে সারভুক্ত দেশগুলোর সারভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবন মান উন্নয়ন সারভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন দুই নাম্বার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন কল্যাণমূলক অর্থনীতি কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু তিন নাম্বার আর চার নাম্বার দেখো দেশগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলা দেশগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলা পাঁচ নাম্বার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে কাজ করা আর দেশের মধ্যে কোনো দেশের মধ্যে যদি বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সেটি মীমাংসা করা তাহলে হচ্ছে সার্বভুক্ত দেশগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তারপরে হচ্ছে দেশগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু তারপরে দেশগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলা তারপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করা আর বিরোধ বিরাজমান বিরোধ এবং সমস্যা দূর করার জন্য পারস্পরিক সমঝোতার সৃষ্টি করা তাহলে হচ্ছে সার্কের গঠন সার্কের দেশগুলো এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এবার আসি আসিয়ান 
আশিয়ানে দেখো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পূর্বেরটা ছিল শুধু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নিয়ে সার গঠিত এখন হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে দশটি দেশ নিয়ে উনিশশো সালের আট আগস্ট এই আশিয়ান গঠিত হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দশটি দেশ নিয়ে উনিশশো সালের আট আগস্ট গঠিত হয় হচ্ছে আশিয়ান এই সংস্থাটির পুরো নাম হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন হচ্ছে এর পুরো নাম বাংলায় আমরা বলতে পারি দক্ষিণ পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের সংস্থা হচ্ছে বাংলায় এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ব্রুনাই থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া লাউস মায়ানমার সিঙ্গাপুর দশটি দেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দশটি দেশ নিয়ে উনিশশো সালের আট আগস্ট আশিয়ান গঠিত হয় এর পুরো এর পুরো নাম হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন আচ্ছা আশিয়ান গঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে দেখো সাতানব্বই পৃষ্ঠায় আশিয়ান গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আচ্ছা এখানে দেখো অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্মিলিত উদ্যোগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা সম্মিলিত উদ্যোগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা দুই নাম্বার উক্ত অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা উক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা তিন নাম্বার সামাজিক অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সৌহার্দ এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ করা চার নাম্বার দেখো পেশাগত এবং কারিগরি ক্ষেত্রে পেশাগত এবং কারিগরি ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ব্যবস্থা করা পেশাগত এবং কারিগরি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ব্যবস্থা করা পাঁচ নাম্বার দেখো কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য দেশগুলো নিজেদের মধ্যে নিজেদের সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা তাহলে হচ্ছে আশিয়ান গঠিত হয় কত সালে উনিশশো সালের আট আগস্ট এর সদস্য দেশ কতটি দশটি এর পুরো নাম অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন এর ক্ষেত্রগুলো পাঁচটি ক্ষেত্র আছে সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা দেশগুলোর মধ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখা পেশাগত এবং কারিগরি ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা তারপর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্র যাতে সম্প্রসারিত হয় সে ব্যবস্থা করা এরপরে আসি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এটা হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার জন্য সেই ইউরোপের দেশগুলো নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হয় প্রায় সব দেশই এর সদস্য প্রায় সব দেশই এর সদস্য ইউ এর নিজস্ব মুদ্রা ছাড়াও দেশীয় মুদ্রা পাশাপাশি ইউরো চালু হয় এর নিজস্ব মুদ্রা আছে সেটা হচ্ছে কি ইউরো দেশগুলোর মধ্যে নাগরিকরা যাতে অভাধে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করতে পারে বা ব্যবসা বাণিজ্য বসবাস করতে পারে সেজন্য হচ্ছে এই সংস্থাটি গঠিত হয় প্রথমে এই সংস্থা দেশগুলোর ভিত্তিতে কমন মার্কেট গঠিত হয় তারপর সেই কমন মার্কেট থেকে গড়ে ওঠে হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর হচ্ছে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস তার মানে হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সহযোগিতার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর ইউরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রই এর সদস্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে অবাধে বসবাস ব্যবসা বাণিজ্যর জন্যই এই সংস্থাটি গড়ে ওঠে এর সদর দপ্তর কোথায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর হচ্ছে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংস্থা হচ্ছে বিশ্বে দেখা যায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা শিল্পোন্নত দেশগুলো নিয়ে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে জি সেভেন রয়েছে জি সেভেন হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় সাত সদস্যের এই সংস্থাগুলোতে দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ফ্রান্স জাপান কানাডা ও ইতালি শিল্পোন্নত দেশগুলো নিয়ে জি সেভেন গঠিত হয় 
এই গ্রুপ কেবল নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে না আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকেও সহযোগিতা করে শুধু নিজেদের মধ্যেই সহযোগিতা করে না এই জি সেভেনভুক্ত দেশগুলো আমাদের মতো শিল্পোন্নত দেশগুলোকেও সহযোগিতা করে থাকে এছাড়া হচ্ছে পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তন তারপরে বিভিন্ন ধরনের বৈশ্বিক ইস্যু যেমন দারিদ্র ক্ষুধা অশিক্ষা অস্বাস্থ্য কর পরি অভিশাপ থেকে অস্বাস্থ্যের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আলোচনা ও বিভিন্ন কর্মকৌশল নির্ধারণ করে থাকে জি সেভেন তার মানে হচ্ছে জি সেভেনভুক্ত দেশগুলো কেবল নিজেদের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করে না স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমস্যার সমাধান করে থাকে এছাড়া বৈশ্বিক যে ইস্যু আছে দারিদ্র অশিক্ষা তারপরে হচ্ছে অস্বাস্থ্যের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত রাখার জন্য তারা কাজ করে এছাড়া আছে হচ্ছে আফ্রিকার দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে ও এ ইউ মানে অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি আফ্রিকান দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে হচ্ছে ও এ ইউ অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি আরব দেশগুলো সংগঠনে গড়ে ওঠে আরব লীগ আফ্রিকান দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে হচ্ছে অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি আর আরব দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে হচ্ছে আরব লীগ আর মুসলিম দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে ও আইসি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন বাংলাদেশ উনিশশো সালে ও আইসির সদস্যপদ লাভ করে উনিশশো সালের ও আইসি সদস্যপদ লাভ করে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে হচ্ছে কমন অয়েলের ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে কমন ওয়েলত তারপরে দেখো সামরিক আবার কোনো সামরিক জোটের সদস্য নয় এমন দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন কোনো সামরিক কোনো সামরিক জোটের সদস্য নয় এমন দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের একটি অন্যতম সদস্য এছাড়াও দুটি দেশের মধ্যে যখন সহযোগিতা ও কল্যাণের লক্ষ্যে চুক্তি হয় তখন সেটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নামেও পরিচিত বর্তমানে এ ধরনের চুক্তি বেড়েই চলেছে কারণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হল দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি দেখো এখানে হচ্ছে ও এ ইউ অর্গানাইজেশন আফ্রিকান ইউনিটি তাহলে হচ্ছে আফ্রিকার দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় ও এ ইউ অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি তারপরে হচ্ছে মুসলিম দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় ও আই সি মুসলিম দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় ও আই সি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামি কোঅপারেশন তাহলে হচ্ছে আফ্রিকান দেশ নিয়ে গঠিত হয় ও এ ইউ অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি আর মুসলিম দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন আর যেগুলো হচ্ছে সামরিক জোটের সদস্য নয় সেই দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সেগুলো শুধু নিজেদের মধ্যে সমস্যা সমাধান করে না প্রতিবেশী দেশগুলোরও সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা ও নিজে নিজস্ব কর্মকৌশল নির্ধারণ করে থাকে তার তাহলে হচ্ছে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক সহযোগিতার অধ্যায়ের প্রশ্ন আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থাগুলোর গুরুত্ব এর ক্ষেত্রসমূহ তারপরে সার্ক সার্ক কখন গঠিত হয় এর সদস্য সংখ্যা কত সার্কের গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আসিয়ান আসিয়ানের হচ্ছে গঠন কত সালে গঠিত হয় পুরো নাম এর দেশগুলো কি কি কয়টি দেশ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আর অন্য অন্য কি কি দেশ আছে যে হচ্ছে অন্য অন্য এক দেশের উপর অন্য দেশের সাথে যে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে সেই সংস্থাগুলোর নাম কি 
তাহলে হচ্ছে আমরা আর একটু দেই যে হচ্ছে সার্ক সার্ক কখন গঠিত হয় কিভাবে গঠিত হয় কত সালে সার্কের উদ্দেশ্য লক্ষ্য আশিয়ানের কত সালে গঠিত হয় আশিয়ান গঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাহলে হচ্ছে বাড়ির কাজ এগুলোই আচ্ছা তোমরা যারা ধৈর্য ধরে মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলো করছো তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্তই দ্বাদশ অধ্যায় তোমরা বাসায় বসে পড়াশোনা করবে এই অধ্যায়গুলো শেষ করবে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম